తొందరగా నాకు ఒక గవర్నమెంట్స్ కా జాబ్ కావాలి నేను లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది తొందరగా ఆ తర్వాత మీరు సివిల్స్ రాసుకోండి గ్రూప్స్ రాసుకోండి అది మీ ఇష్టం బట్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ స్పెన్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ జాబ్ hi this is vinkis academy uh, today we are going to discuss especially for uh, the bank jobs after a degree the bank jobs how to get the bank jobs and uh, the previous history about the bank jobs so now see here the bank jobs can be classified into three categories bank jobs are basic ga మూడు కేటగిరీస్గా ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి మనకి మొత్తం ఇండియాలో నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్ ట్వంటీ వన్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి బేసిక్గా ఆ ట్వంటీ వన్ బ్యాంక్స్లో ఒక బ్యాంక్ వచ్చి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఆ ఒక స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మినహాయించి మిగతా ట్వంటీ బ్యాంక్స్కి ఎస్బీఐలో నీకు జాబ్ కావాలంటే నువ్వు ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి అలాగే ఆ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మినహాయించి మిగతా ఏ నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్లో జాబ్స్ కొట్టాలంటే ఐబీపీఎస్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాలి అంటే ఈ మధ్య మనకి బ్యాంక్స్ అన్ని కాస్త మెజ్ చేశారు సో ఇప్పుడు బ్యాంక్స్ నేషనల్ బ్యాంక్స్ ట్వంటీ వన్ హండ్రెడ్వి ఇప్పుడు కాస్త తగ్గాయి లైక్ ఇప్పుడు ఎన్నో బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి లైక్ కొన్ని కొన్ని బ్యాంక్స్ని మెజ్ చేశారు రీసెంట్గా కాబట్టి నేను అవన్నీ మీకు షెడ్యూల్ ఇస్తాను ప్రజెంట్ ఏంటంటే మనకి బ్యాంక్ జాబ్స్ కొట్టడం ఎట్లా హౌ టు రీచ్ ద టార్గెట్ ఆఫ్ టార్గెట్ బ్యాంక్ జాబ్స్ మరొక విషయం ఏంటంటే మీకు ఈరోజు ఒక నిజాన్ని నేను చెప్తాను ఈ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిన వాళ్ళు చాలామంది కొంతమంది పీజీలు అవి చేయకుండా తొందరగా మాకు గవర్నమెంట్ జాబ్ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే యూ కెన్ ప్రిఫర్ ద జాబ్స్ తొందరగా షార్ట్ స్పెన్ ఆఫ్ టైంలో ఎందుకంటే షార్ట్ స్పెన్ ఆఫ్ టైం అంటే ఎంత స్పెన్ పడుతుంది మహా అంటే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ ఫోర్ మంత్స్లో మీకు చేతికి అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ ఉంటుంది అనమాట ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ అన్నీ జరిగిపోతుంటాయి విత్ ఇన్ ద షార్ట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ స్పాన్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టడం అనేది ఒక పబ్లిక్ సెక్టర్ జాబ్స్లో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే ఆ క్రియేట్ ఉంది ఎందుకంటే ప్రిలిమ్స్ ప్రిలిమ్స్ జరిగిన వెంటనే వన్ మంత్కి అంతా మెయిన్స్ ఉంటుంది వన్ మంత్కి మెయిన్స్ జరిగిన వన్ పదిహేను రోజులు ట్వంటీ డేస్కి లేదా వన్ మంత్కి అంతా అపాయింట్మెంట్ ఉంటుంది అంటే మొత్తం త్రీ మొత్తం మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ మంత్స్ లోపల అయిపోతుంది ప్రాసెస్ అంతా అపాయింట్మెంట్ కూడా సో కాబట్టి మై హ్యావ్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ద యాస్పిరెంట్స్ అనమాట ఎస్పెషల్లీ ఫర్ బ్యాంక్ జాబ్స్ అనమాట తొందరగా జాబ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ కొట్టాలి అనుకున్న వాళ్ళు అఫ్కోర్స్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్ ఉంది రైల్వేస్ నుంచి చాలా ఉంది బట్ ఇవన్నీ కొద్దిగా ప్రాసెస్ టైం టేకింగ్ అనమాట జాబ్స్ అనమాట ఎస్ఎస్ స్టాఫ్ సెలెక్షన్లో నీకు ఫిలిమ్స్ మెయిన్స్ ఇవన్నీ క్లియర్ అవ్వాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ పడుతుంది కావాలంటే మీరు మీ సీనియర్స్ కానీ లేదంటే మీ బ్రదర్స్ కానీ సిస్టర్స్ కానీ ఎవరైనా అడుకోవచ్చు ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ అనమాట రైల్వేస్ కూడా అంతే దాదాపు నైన్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ పడుతుంది ప్రాసెస్ అంతా జాబ్ జాయిన్ అవ్వాలంటే బట్ తొందరగా నాకు ఒక గవర్నమెంట్స్ కా జాబ్ కావాలి నేను లైఫ్ సెటిల్ అయిపోతుంది తొందరగా ఆ తర్వాత మీరు సివిల్స్ రాసుకోండి గ్రూప్స్ రాసుకోండి అది మీ ఇష్టం బట్ విత్ ఇన్ ద షార్ట్ స్పెన్ ఆఫ్ ఫైవ్ మంత్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గెట్ జాబ్ ఓన్లీ ద బ్యాంక్ జాబ్స్ దట్ రేట్ గోస్ టు ద బ్యాంక్ జాబ్స్ ఓన్లీ అంటే మీలో ఉండే ఎఫిషియన్సీని అతి తక్కువ రోజుల్లో తక్కువ రోజులు మిమ్మల్ని మీ యొక్క ఎఫిషియన్ గుర్తించి జాబ్ని మిమ్మల్ని వెంటనే అపాయింట్మెంట్ చేసే ఒక్క ఇండియాలో మొత్తం మనకి ఒక బ్యాంక్ జాబ్స్కి ఆ క్రియేట్ పోతుంది అనమాట కాబట్టి నేను ఈరోజు మీకు ఆ బ్యాంక్ జాబ్స్ పైన నేను మీకు అవగాహన ఇస్తాను బై యూజింగ్ మై బెటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇన్ దిస్ ద బ్యాంకింగ్ ఫీల్డ్ అనమాట బట్ దట్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పరంగా మేము ఈ బ్యాంక్ జాబ్స్ని స్టూడెంట్స్కి కోచింగ్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి దానిపైన ఒక అవగాహన మీకు ఈరోజు ఇస్తున్నాను అవసి ఒకప్పటిలో బ్యాంక్ జాబ్స్కి బ్యాంక్ జాబ్స్లో మామూలుగా మూడు రకాల కేటగిరీస్ ఉండేది ఒకటి క్లర్క్ జాబ్స్ ఇంకోటి పిఓస్ అంటే ప్రొబేషనల్ ఆఫీసర్స్ మరొకటి వచ్చి ఎస్ఓస్ అనమాట స్టాఫ్ స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్స్ అనమాట సో మూడు రకాల కేటగిరీస్ జాబ్స్ ఉంటాయి బ్యాంకు బ్యాంకుల పరంగా క్లర్క్ ఒకటి పిఓస్ ఒకటి ఎస్ఓస్ ఒకటి ఒకప్పట్లో మేము చదివే రోజుల్లో క్లర్క్ పోస్ట్కి ఇంటర్మీడియట్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉండేది క్లర్క్ పోస్టులకి అది ఎస్బీఐ కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు ఏదైనా నేషనలైజ్డ్ బ్యాంక్స్లో క్లర్క్ పోస్ట్కి కేవలం ఇంటర్మీడియట్ ఉండేది అనమాట ఆఫీసర్స్కి మాత్రం పిఓస్కి మాత్రం డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్స్
మారిపోయిందండి సో నువ్వు బ్యాంకు జాబ్ కావాలి అంటే అది క్లర్క్ పోస్ట్ అని కావచ్చు లేదంటే ఆఫీసర్స్ కార్డర్ కావచ్చు పీఓ కావచ్చు ఎస్ఓ కావచ్చు ఇ రెస్పెక్ట్ వాట్ ఆర్ ద కేటగిరీ అట్లీస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ పాస్ ఉండాలి అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ బ్యాంక్ జాబ్స్లో మీరు జస్ట్ పాస్ అయ్యాలి తప్ప థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పాస్ అయినా కూడా చాలు ఇక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ ఏం అడగడు అప్పట్లో ఇంటర్మీడియట్ ఉన్నప్పుడు పర్సంటేజ్ అడిగేవాడు సిక్స్టీ పర్సెంట్ అని అడిగేవాడు బట్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఏం లేదు అన్నిటికీ డిగ్రీ పెట్టేశారు కాబట్టి అన్ని జాబ్స్కి బ్యాంక్ జాబ్స్లో ఎక్కడ మనకి అసలు పర్సంటేజ్ అడగడు అనమాట జస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పర్సెంటేజ్ సరిపోతుంది అనమాట యూ క్యాన్ ప్రిఫర్ మనం అప్పే చేసుకోవచ్చు అట్లా మరి ఈ బ్యాంక్ జాబ్స్ విత్ ఇన్ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైంలో ఫైవ్ మంత్స్లో మనకి జాబ్ వస్తుంది కాబట్టి మనం కూడా అదే స్పాన్లో జాబ్ కొట్టడం ఎట్లా నేను మీకు ఫస్ట్ ఒక ఇప్పుడు ఒక ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ద పాస్ట్ హిస్టరీ అబౌట్ ద బ్యాంక్స్ అనమాట నేను వన్ థింగ్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాంకు జాబ్స్ అనేది ఒకప్పట్లో మేము చదివే రోజుల్లో అంటే నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్ టూ థౌజండ్ అట్లా ఉన్నటప్పుడు ఎలా ఉండిందంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో నువ్వు బ్యా బ్యాంకులో జాబ్ చేయాలి అప్పుడు ఏమైనా వస్తుంది ఏపీ బోర్డు ఉండేది అనమాట ఆంధ్రప్రదేశ్ బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ ఎక్విప్మెంట్ బోర్డు అలాగే తమిళనాడుకి తమిళనాడు బ్యాంకింగ్ సర్వీస్ ఎక్విప్మెంట్ బోర్డు అంటే ఒక్కొక్క స్టేట్కి ఒక్కొక్క బోర్డు ఉండేది ఒకప్పట్లో అది కాలక్రమేణ తర్వాత ఏమైందంటే ఈ ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్ టూ థౌజండ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ తర్వాత ఏం ఏం చేశారంటే మోడీ బ్యాంకుల్ని ఉద్యోగాలు జాబ్స్ అన్ని గవర్నమెంట్ కాకుండా ఇండివిజువల్గా బ్యాంక్స్ని తీసుకోమని చెప్పాడు ఇండివిజువల్గా అంటే కాంట్రాక్ట్ బేస్ పైన తీసుకోమని చెప్పాడు అంటే ఏ బ్యాంక్కి ఆ బ్యాంకు తీసుకోవడం అనమాట అంటే రిక్రూట్మెంట్ లేదనమాట అప్పట్లో టూ థౌజండ్ తర్వాత మళ్ళీ మన్మోహన్ సింగ్ వచ్చిన తర్వాత రీఫార్మ్స్లో యూపీఏ గవర్నమెంట్లో మళ్ళీ బ్యాంక్స్ని బాగా పటిష్టం చేసి మళ్ళీ బోర్డులోకి పెట్టాడు అనమాట ఎట్లా బో అప్పుడే బోర్డు కూడా లేదు యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బ్యాంకు కావాలనో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్బీఐలో కావాలి ఎస్బీఐ వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసుకునే ఎగ్జామ్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఆంధ్ర బ్యాంకులో రిక్రూట్మెంట్ ఫిల్ చేయాలంటే ఆంధ్ర బ్యాంకుకి మీరు ఫిల్ చేసుకోండి అని చెప్పేవాళ్ళు అట్లా మనకి టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు జరిగింది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఏం జరిగిందంటే బ్యాంక్ జాబ్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వన్ ఇయర్లో ఒక అభ్యర్థి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ తీసుకుంటాము వన్ ఇయర్ అప్పట్లో ఒక స్టూడెంట్ అయినవాడు కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత బ్యాంక్స్కి అప్లై చేయాలంటే ఇప్పుడు మనకి ఎన్ని ఎన్ని బ్యాంకులు ఉన్నాయి దాదాపు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వన్ బ్యాంక్స్ అప్పుడు ఉండేటివి అనమాట నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ లైక్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఇండియన్ బ్యాంక్ అని ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంకు సెంట్రల్ బ్యాంకు కార్పొరేషన్ బ్యాంకు విజయ బ్యాంకు కెనరా బ్యాంకు ఆంధ్ర బ్యాంకు ఇట్లా రకరకాల బ్యాంక్స్ అనమాట అంటే ఒక సంవత్సరానికి ట్వంటీ వన్ బ్యాంక్స్ ట్వంటీ వన్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేది అనమాట అప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ట్వంటీ వన్ బ్యాంక్స్కి అంటే సపరేట్ సపరేట్ నోటిఫికేషన్స్ అనమాట సపరేట్ సపరేట్గా ఫీజు కట్టేవాడు సపరేట్ ఫీజు కట్టి సపరేట్ సపరేట్ ఎగ్జామ్స్ రాసేవాడు అంటే ట్వంటీ వన్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట వన్ ఇయర్లో అతనికి అలా ఉండేది అప్పుడు టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు ఉండేది అనమాట అట్లా టూ థౌజండ్ సిక్స్ నుంచి టూ థౌజండ్ టెన్ వరకు అలా ఉండేది బట్ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఏం చేసిందంటే కోర్టులో రిట్ వేస్తారు ఒక స్టూడెంట్ అనేవాడు ఇదేందండి ఇవన్నీ నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్సే కదా ఒక్కొక్క ఎగ్జామ్ కనెక్ట్ చేయడం అయింది మా వాళ్ళకి అవట్లేదు ఫీజు కట్టకుండా పోతామని రిట్ వేస్తే తర్వాత బ్యాంక్స్ అనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అప్పుడు ఇండియాలో టూ కేటగిరీస్ లాగా డివైడ్ చేశారు అనమాట బ్యాంక్ జాబ్స్ని ఒకటి వచ్చి ఐపీపీఎస్ ఇంకొకటి వచ్చి ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్ ఎస్బీఐ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంది ఐపీపీఎస్ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంది ఇండియాలో మనకి మొత్తం నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ ట్వంటీ వన్ ఉన్నాయి అందులో ఎస్బీఐ ఒక ఒకటి అనమాట ఎందుకంటే ఎస్బీఐ బ్రాండెడ్ బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి దానికి సో కాబట్టి బ్రాండ్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ బ్యాంక్ ఏంటంటే మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఎస్బీఐ ఆ ఎస్బీని సెపరేట్గా పెడతాం ఈ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కాకుండా మిగతా ట్వంటీ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి నేషనల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్స్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ అండి ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ కాదు ఐసిఐసి హెచ్డిఎఫ్సి యాక్సిస్ ఇట్లాంటివి కాదండి నేను మాట్లాడేది పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ గురించి అనమాట ఆ ఒక బ్యాంక్ని పక్కన పెడతాం ఎస్బీఐని మిగతా మనకు ట్వంటీ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ బ్యాంక్స్ని కలిపి ట్వంటీ బ్యాంక్స్ కలిపి 
అలాగే ఐపీఎస్ లోను అంటే ఎస్బీఐ మినహాయించి మిగతా ట్వంటీ బ్యాంక్స్ కలిపి జాబ్ ఏదైనా సరే ట్వంటీ బ్యాంక్స్ నేషనల్ బ్యాంక్స్ లో నువ్వు జాబ్ కొట్టాలంటే ఒక ఎగ్జామ్ రాసి సరిపోతుంది ట్వంటీ బ్యాంక్స్ కలిపి సింగిల్ ఎగ్జామ్ ఏదేది ఐపీఎస్ అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే సిడబ్ల్యూఈ అంటాం సిడబ్ల్యూఈ అంటే కామన్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ దాని తెలుగులో ఏమంటారంటే ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష ఎందుకు ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష అని చెప్తున్నారు ఉమ్మడి అంటే మొత్తాన్ని కలిపి ట్వంటీ బ్యాంక్స్ కలిపి సింగిల్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి అందుకే సిడబ్ల్యూఈ వన్ ఇది రెండు వేల పదకొండులో స్టార్ట్ చేశారండి టూ థౌజండ్ లెవెన్లో ఐపీఎస్ అనమాట అంతకుముందు అంతా ఇండివిజువల్గా జరిగేటివి అనమాట రిక్రూట్మెంట్స్ మరి మనకి సంవత్సరానికి ఎన్ని రకాల బ్యాంక్ జాబ్స్ పడతాయి అంటే స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తరఫున ఒకటి పడుతుంది ఒక నోటిఫికేషన్ అంటే ఎస్బీఐ తరఫున ఒక నోటి నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఐబీపీఎస్ తరఫున నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఇదేంటంటే ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి చాలామంది ఆర్ఆర్బి అంటే రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అనుకుంటారు కాదండి రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్ కాదు ఇది ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి అంటే రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఐబీపీఎస్ అంటే ఇది రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అంటే ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు ప్రాంతీయ బ్రామీణ బ్యాంకుల్లో జాబ్ కావాలంటే ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి రాసుకోవాలి సపరేట్గా అంటే సంవత్సరానికి మనకి మూడు రకాల కేటగిరీస్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఉంటాయి అందులో మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉంది ఎస్బీఐలో మనకి ఎస్బీఐ క్లెక్స్ ఒకసారి నోటిఫికేషన్ పడుతుంది ఎస్బీఐ పీఓస్ ఒకసారి పడుతుంది ఎస్బీఐ ఎస్ఓస్ ఒకసారి పడుతుంది అంటే సంవత్సరానికి మనకి ఎస్బీఐ వాళ్ళు మూడు నోటిఫికేషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు ఇండివిజువల్గా అలాగే సంవత్సరంలో ఐబీపీఎస్ వాళ్ళు ఐపీఎస్ క్లక్స్ ఒకటి ఐపీఎస్ పీఓస్ ఒకటి ఐపీఎస్ ఎస్ఓస్ ఒకటి పీఓస్ అంటే ప్రొబేషనరీ ఆఫీసర్ ఇది స్పెషలిస్ట్ ఆఫీసర్ ఎస్ఓ అంటే అంటే ఐపీఎస్ నుంచి మన సంవత్సరానికి మూడు రకాల కేటగిరీస్ నోటిఫికేషన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఐపీఎస్ ఆర్ఆర్బి తరపున మనకి ఏదో ఒక నాలుగు ఉన్నాయి ఇదేంది అసిస్టెంట్ అండ్ క్లర్క్ అనమాట అసిస్టెంట్ పోస్టు అలాగే స్కేల్ వన్ మేనేజర్ అంటారు స్కేల్ టూ స్కేల్ త్రీ అనేది ఆఫీసర్స్ కేటగిరీ అనమాట అంటే మనకి సమ ఆర్ఆర్బి నుంచి మనకి ఫోర్ నోటి ఫోర్ నోటిఫికేషన్స్ అనమాట ఓవరాల్గా మనకి సంవత్సరానికి ఇదిగో ఇది ఒక మూడు నోటిఫికేషన్స్ ఇది ఒక మూడు 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 ఆరు ఆరు ఒక నాలుగు పది అంటే దాదాపు మనకి సంవత్సరానికి పది నోటిఫికేషన్స్ పడతాయండి దాదాపు సంవత్సరానికి పది నోటిఫికేషన్స్ పడతాయి అబౌట్ ద బ్యాంక్ జాబ్స్ చెప్తున్నా మరి సార్ ఇప్పుడు ఎన్ని వేలు పడతాయి సార్ అంటే అప్రాక్సిమేట్గా అట్ అన్ యావరేజ్గా దాదాపు ఫార్టీ థౌజండ్స్ ఫార్టీ ఫార్టీ నలభై నుంచి యాభై వేలు మధ్యలో పడతాయి ఒక్కొక్కసారి అరవై వేలు పడిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి సంవత్సరానికి కాబట్టి అట్ అన్ యావరేజ్గా నలభై వేలకి తగ్గకుండా అన్నీ కలిపి నలభై నుంచి యాభై వేలు గవర్నమెంట్ బ్యాంక్స్ వేకెన్సీస్ పడుతూ ఉంటాయి ఈ అన్ని వేకెన్సీస్ మనకి ఐపీఏ ఇండియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ అనమాట ఇండియన్స్ మొత్తం ఇండియా నుంచి అన్ని కలెక్ట్ చేసి ఏ బ్యాంకులు ఎక్కడ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలోని ఎటువంటి పోస్ట్ కొట్టాలన్నా సరే ఎస్బీఐలో మీకు క్లర్క్ కొట్టాలంటే ఎస్బీఐ క్లర్క్స్ అప్లై చేసుకుంటాం ఎస్బీఐ పీఓ సపరేట్గా నోటిఫికేషన్ పడుతుంది ప్రతి ప్రతి సంవత్సరం మనకి పది నోటిఫికేషన్స్ పడతాయి అంటే ఒకటి మిస్ అయినా ఒకటి మిస్ అయినా బ్యాంక్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయితే సంవత్సరంలో మనము ఒకటి మిస్ అయినా ఇంకోటి కొట్టచ్చు ఇది మిస్ అయితే అది కొట్టచ్చు అక్కడ మిస్ అయితే ఇలా మనకి టెన్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ లేదు ఈజీగా మనము వన్ ఇయర్లో బ్యాంక్ జాబ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వన్ ఇయర్ అంటే మ్యాక్సిమం ఫైవ్ మంత్స్ సరిపోతుందండి ఫైవ్ మంత్స్లో సిక్స్ మంత్స్లో మనం మ్యాక్సిమం బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే బేసిక్గా షార్ప్ అంటే ఫాస్ట్ థింకింగ్ అనమాట ఇక్కడే అనౌన్స్ చేస్తారు అనమాట వాళ్ళు డోస్ ద గ్రాడ్యుయేట్స్ వుడ్ లైక్ టు సీక్ టు గెట్ ద బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ బ్యాంక్ జాబ్ కొట్టాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే రండి మా బ్యాంకింగ్ రంగం మీకోసం ఉంది వి నీడ్ ఎ ఫ్రెష్ బ్రెడ్ అండ్ ఈ బ్యాంకులకి మీ యొక్క యంగ్ అండ్ దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ స్పీడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ స్పీడ్ కమ్యూనికేషన్స్ స్పీడ్ అనలైజింగ్ క్యాపబిలిటీ యూ కెన్ కమ్ జాయిన్ విత్ అస్ అనేసి ఓపెన్ పబ్లిక్గా వాళ్ళు నోటిఫికేషన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే స్పీడ్ అనే ఒక దాన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసి వాళ్ళు స్పీడ్ అనే ఒక ఫ్యాక్టర్ని వాళ్ళు మెషర్ చేసి మీ యొక్క జాబ్స్ యొక్క ఎఫిషియన్సీని గుర్తించి జాబ్స్ని అలర్ట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఇవన్నీ బ్యాంక్ జాబ్స్ అనేవి ఒకప్పుడు ఆఫ్లైన్ ఉండేవి కానీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ చేసేసారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దేనికైనా సరే క్లర్క్స్ కావచ్చు
టు ప్రమోట్ ఫర్ మెయిన్స్ అనమాట నీకు మెయిన్స్లో నువ్వు చూపించే పర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి నీకు బ్యాంక్ జాబ్స్ డిసైడ్ చేస్తారనమాట అలా ఉంటుంది కాబట్టి సే అబౌట్ దిస్ కేటగిరీ సో ఎస్బీఐ ఐబీపీఎస్ ఇరవై బ్యాంక్స్ కలిపి ఒకే ఎగ్జామ్ దాన్నే ఐబీపీఎస్ అంటాం సిడబ్ల్యూఈ అంటే కామన్ రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉమ్మడి ప్రవేశ పరీక్ష అంటారు నెక్స్ట్ ఈ బ్యాంక్ జాబ్లో మనకి సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది అది ఎస్బీఐ క్లక్స్ కావచ్చు ఐబీపీఎస్ క్లక్స్ కావచ్చు ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బి క్లక్స్ కావచ్చు ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు ఎస్బీఐ ఐబీపీఎస్ ఒకే ప్యాటర్న్ ఉంటుంది ఎగ్జామ్ మరి ఐబీపీఎస్లో మాత్రం కొద్దిగా తేడాలు వస్తుంది అంతే మరి మనకి సిలబస్ ఏముంటాయి బ్యాంక్ జాబ్స్ కొట్టాలంటే జనరల్గా బ్యాంక్ జాబ్స్లో మనకి ఏముంటాయంటే రీజనింగు అరిథమెటిక్ న్యూమరిక్ లెబిలిటీ అంటారు అరిథమెటిక్ న్యూమరిక్ లెబిలిటీ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది ఫిలిమ్స్కి ఒక సిలబస్ ఉంటుంది మెయిన్స్కి ఒక సిలబస్ ఉంటుంది ఏదైనా సరే ఒకటి ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్బీ పక్కన పెట్టండి ఫస్ట్ నేను ఎస్బీఐ ఐబీపీఎస్ గురించి మాట్లాడతాను ఎస్బీఐలో ఐబీపీఎస్లో మనకి సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది బ్యాంక్ జాబ్స్లో ఫిలిమ్స్లో ఏమి ఉంటుందంటే మనకి రీజనింగు అర్థమెటిక్కు జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది అది క్లర్క్ అయినా సరే పిఓస్ అయినా సరే ఎస్ఓస్ అయినా సరే ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ ఎస్బీఐ అండ్ ఐబీపీఎస్ ఫిలిమ్స్లో మనకి రీజనింగు అర్థమెటిక్ ఇంగ్లీష్ ఉంటుంది మెయిన్స్లో ఏముంటుందంటే ఇదే రీజనింగ్ వస్తుంది అదే అర్థమెటిక్ వస్తుంది అదే ఇంగ్లీష్ వస్తుంది ఇన్ అడిషన్ టు ఇంకొక రెండు సబ్జెక్ట్స్ యాడ్ అవుతాయి అనమాట అదేంటంటే జనరల్ అవేర్నెస్ ఒకటి కంప్యూటర్ టెక్నాలజీ ఒకటి అనమాట ఆ రెండు కలిసి యాడ్ చేస్తారు సో మొత్తం ఓవరాల్గా మనకి ఫైవ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట మెయిన్స్లో సో కాబట్టి ఇక్కడ ఐబీపీఎస్లో మనకి వచ్చేసరికి మనకి ఫిలిమ్స్లో ఒక విధంగా ఉంటుంది మెయిన్స్ ఒక విధంగా ఉంటుంది ఐబీపీఎస్ ఆర్ఆర్పీలో మనకి ఏంటంటే రీజన్ రూరల్ బ్యాంక్స్ అనమాట రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మాత్రం ఉంటుంది ఫిలిమ్స్లో ఇంగ్లీష్ ఉండదండి మరి మెయిన్స్లో ఏముంటుందంటే సేమ్ యాజ్ యూజువల్ దీనికి ఉండేటి ఉంటాయి అనమాట రీజనింగు అరిథమెటిక్ జనరల్ ఇంగ్లీషు కంప్యూటర్ టెర్మినాలజీ జనరల్ అవేర్నెస్ అంటే బ్యాంకింగ్ టెర్మినాలజీ అనమాట సో మెయిన్స్లో అవి ఉంటాయి బట్ ఫిలిమ్స్లో మాత్రము రీజనింగ్ అర్థమెటిక్ మాత్రమే ఉంటుంది ఈ షెడ్యూల్ మారిపోతుంది ఈ షెడ్యూల్ ఈ రెండు షెడ్యూల్ ఒకటి ఈ షెడ్యూల్ మాత్రం మారుతుంది మరి ఫిలిమ్స్ ఇక్కడ ఈ రెండు కలిపి ఎస్బీఐ కావచ్చు ఐపీపీఎస్ కావచ్చు ఫిలిమ్స్ ఎలా ఉంటుంది హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అనమాట హండ్రెడ్ మార్క్స్ టైం వచ్చి సిక్స్టీ మినిట్స్ అనమాట సో సిక్స్టీ మినిట్స్లో మనము హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ టచ్ చేసి క్వాలిఫై అవ్వాలన్నమాట మరి ఏముంటాయి సార్ అంటే రీజనింగ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్ థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ ఇంగ్లీష్ థర్టీ ఉంటాయి అంటే మొత్తం కలిపి మనకి హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట టైం డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం వచ్చి మనకి ఓన్లీ సిక్స్టీ మినిట్స్ అనమాట సార్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ వీఆర్ గురించి డిస్కస్ ఎస్బీఐ ఫస్ట్ ఎస్బీఐ గురించి మాట్లాడతాను తర్వాత ఐబీపీఎస్ తర్వాత ఆర్ఆర్బీ గురించి చెప్తాం లెట్ ఇస్ గో టు డిస్కస్ ద జాబ్స్ ఆన్ ఎక్స్పెషల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎస్బీ ఇప్పుడు మనం అన్ని బ్యాంక్స్ యొక్క జాబ్స్ ఎలా ఉంటాయని డిస్కస్ చేస్తాము నెక్స్ట్ వీడియోలో స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో జాబ్స్ కొట్టాలంటే ఎట్లా అలాగే ఐబీపీఎస్లో జాబ్స్ కొట్టాలంటే ఎట్లా ఏ కేటగిరీస్ ఎలా జాబ్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుంది ఫిలిమ్స్ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్స్ ఎలా ఉంటుంది అలా నేను సెపరేట్ సెపరేట్ వీడియోస్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో విల్ మీట్ యూ ఇన్ అబౌట్ ఎస్బీఐ నెక్స్ట్ వీడియో ఓకే థ్యాంక్ యూ watching and please remember to give this video a big thumbs up and subscribe down below to our channel. Land to your dream job through Wenki's Academy.